ไรเรื่องไหนมันอายุอ้อยขาวะอยู่อุ้มเก่าอยู่อ้อยขาวไปยาห่างกงเนี่ยกงกงยี่做起事情来的就是先对把这个原来发酵好的酒烧了然后呢这桶空出来了之后马上又煮一锅米又发酵这一一桶今年天气就是这样比较热容易发酵比较好正好那我们去打点桂花回来我们就用公公烧的新酒来泡一桶桂花酒啊两位今天弄今天算钱啊也要算钱的。Hello, 朋友们，看，这是我和婆婆还有宇哥今天三个人去打的桂花。我们只用了一点用来做桂花甜酒，然后做了。桂花米糕之后还有这么多，捂着很热啊！本来我想，呃，公公不是今天烧了米酒吗？想用来泡米酒的，但是那个米酒还很热，要明天才能泡。今天晚上我就把它清洗干净。那我明天早上起来就把这桂花摊开，把它晾干，再用一个布包起来，再泡酒，这样子，嗯，好一点哦。看神奇不？这个花梗全部掉在下面呢。看一下，这个桂花洗过，现在晒干了之后，这些一些细小的渣子也可以，这样就这样挑出来了。现在已经很干了。嗯，还是挺香的这种。我现在想把它拿去泡酒去。对了，我前两天那个我表嫂给我那一半袋，我没有洗，我直接把那个渣渣塞了之后，就拿了烘干机里面去烘。我们去看一下效果吧。哇，这种要漂亮一点了。漂亮很多啊！你看，哇，还是这么黄黄的。哇，这就真的是那种超市卖那种桂花茶了。嗯。哇，宇哥。嗯。拿哪个来泡酒啊？随便你啊，反正你又不喝，到时候我喝多了你不要怪我骂我了。凡事都要适可而止嘛。如果你喝这么好的东西喝进去喝多了又拿来吐，不是就是浪费吗？<笑>笑你还笑，朋友们。我还是先想尝一下这个茶的味道。我们这样泡，今天装一点到这个呃滤网里面去，然后用开水冲洗一下，倒到茶杯里面来。这边也拿一点，两杯都加入开水。这个颜值啊，很明显，这种漂亮啊，宇哥。嗯。<笑>明白了，明白了，下次就直接不用洗了，直接烤。大家看吧。现在我们先把这个茶叶装起来，到时候凉一点再品尝一下啊。我决定还是拿这种丑一点的来泡酒，这个漂亮的就装起来，想喝的时候慢慢的用来做茶，然后可以做桂花糕。桂花点心，各种做法啊！我缝了两个布袋来泡这个酒。哦，对了，这个茶叶应该刚好合适。哇，宇哥，嗯，这酱真的好香，好好喝哦。嗯，你尝一下，我再来尝一下这杯。你看这个颜色都没有什么变化。嗯淡了，宇哥、啊嗯，这种我现在用来泡酒都有点嫌弃了，真的太可惜了。被我洗了之后，又用太阳暴晒，这个样子也，哎，没有对比就没有伤害吧。放到酒坛里面去。放下面算了，你那么高怎么倒？
这一桶酒都被我们倒了一大半。我跟宇哥决定就先做一瓶算了。哎呦，哇，这个油到底有多重啊？称一下。哎，用这个来去了皮，再来称一下这个。二十多斤，二十六斤，把这一袋也放进去算了，宇哥。反正我感觉这泡没那么香，塞那就。如果好喝，我们下次再泡啊。反正现在晒干了嘛，它那个都可以保存的，这个要小心。哇、哦，好重，这个千万不要拿，怕掉了。慢慢我来吧。可以的。两位，想叫你用干的，不是冬天的，不要水凉的。我用。啊，你。我来用，我用。快点，快点，两杯嘛，到时不能给我就。宇哥来烧就不用了啊，你要继承这个衣钵。可以。我们这个桂花酒泡了有一个礼拜了。有一点桂花的香味，又有一点酒的浓味。我我我反正不喝酒，我不会品。金黄的颜色哎，像茶水呀、啊。那你来尝吧。啊，这么一点了。<笑>真的有桂花香里面。哎，有点甜了、啊、这个酒。那你来尝一下啦。桂花本来有点甜了、啊，我不会喝。但是这酒度数有点高，还可以，真的挺香的。你怎么不说还没有味道，再尝一碗呢？嗯，不行了，留一点给你。我不要嘞。你不要？嗯。那我喝嘞。嗯。听你这么说，那我们这个酒用来代客很有面子哦。嗯。哎，我们准备了很多酒啊，有桑葚酒啊，杨梅酒啊。哎呀，我看这个酒，你不要偷偷的哪天就喝了啊！你你你,你看嘛，到时候少了就怪我了。嗯，<笑>那我们上次泡的杨梅酒、嗯，把那个杨梅过滤掉了，也给你尝一下。等一下我注意了。<笑>那个桑葚酒确实是挺好喝的、嗯，上次那个弟弟过生日我们就尝了。我们那个可以。呀，这个就是。这种有有点像葡萄酒哦。嗯。那、啊，哇，又来一碗，哇，这个肯定更好喝。嗯，又酸又甜的。哎，我们上次好像还泡了那个地念酒啊。哎，真的我都忘记了，泡忘了哪里，也来尝一下。<笑>这就是我们上次泡的地念酒，这是我们泡的野生桑葚酒。先尝哪一个？先两个这个。看一下什么颜色的？乌红的。嗯。和这个野生桑葚的颜色差不多。嗯、哇，葡萄酒吧？这是真的是那种，哇、哦，这种是跟这个白色有对比有有，有点紫色的这个。乌红的颜色，嗯，好香哦。你每一样酒都嗯，好香，嗯，好香。有有有点那个果子的味道，果汁啊，就是那个定点果子的味道啊。哦，好像有点药味。它它应该就是一种中药吧。那还尝不尝桑葚酒味？嗯，算了吧，这喝喝这烫头了，到时候。那我我来尝一下桑葚酒，我来尝一下。你来尝，到时候我喝醉了怎么办呢？凉拌。嗯，意犹未尽的。哎呀，脸都红了，一个，妈呀，那脸都是红了，眼睛都红了。醉了，醉了。哇，我能喝这么多吗？嗯，是可以的。这个是放过一点冰糖的，也放的不多。嗯
只有一两了没？这是泡的最久的，这里算。啊、哦，对。嗯，我们在三顺的时候大概是四月了啊、哦。嗯。哎，这酒好好喝哦。肯定啊。它是它，我们不是用么白酒泡的，我们是直接这个发酵，桑、呃、葚发酵的。嗯，真的挺香的，这个很香，那个桑葚的味道，桑葚干的那种独特的味道，真的。那给我也来一碗吧。<笑>我们还有梅子酒啊，上次泡那个梅子酒啊。<笑>我开玩笑的，下次吧，真的醉了，到时候。今天晚上变成我们两个的品酒大会了<笑>，<笑>那好吧，留一样，下次再再尝吧。嗯，你看我平时不喝酒的这个酒，真的像喝果汁一样，嗯，只是有一点点苦，一点点辣，但是又有点酸，又有点甜。那还是酒嘛，有点辣的。哎，不来了，我也到时候喝醉了，我们俩<笑>。在跟酒坛边上，朋友们，大家看，到时候我们进新房，我们准备的酒就在这里了啊。<笑>还有，<笑>这还有是还有啊，就是我们上次那个去哥哥家拿的那个，哥哥家的桑葚园拿的，还泡了两瓶那种大颗的那种，嗯，大桑葚果酒啊。还有，还有，还有苦酒，<笑>还有苦酒，这里，这里还做了一罐。呃，桂花苦酒，甜酒，<笑>甜酒发酵过了就不是苦酒了吗？嗯、啊，收了收了收了，朋友们，如果大家有空的欢迎来啊！我们这期的视频就到这里了，有没有？呃，酒仙酒圣们被我们尝到，八加一，不要说酒子，<笑>没事，拜拜了啊，下期再见了。